ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ചോക്കോണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സം നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്തു കലണ്ടർ മാത്ത കുറേ കലണ്ടർ മാത്തും കുറേ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ടാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സം ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണിത് അപ്പം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മാത്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എടാ നിനക്ക് എ പ്ലസ് ബി ദോ സ്ക്വയർ അറിയാമോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ അതെങ്കിലും അറിയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് എച്ചും വൈഡ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി എച്ച് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് വരണം അപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എച്ച് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടിയാ വരുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി വണ്ടെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ആദ്യമേ തന്നെ ആ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ സെവൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ എല്ലാ ബോട്സിനകത്തുള്ള കാര്യം ഞാൻ എഴുതി വെക്കാൻ പോവുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് സം ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും എടുക്കുക സം ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം സം എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഓഫ് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈസ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച്സും വൈയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എച്ച്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാ വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൈസ് ദയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൈസ് ദയർ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ട്വൈസ് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ടൈംസ് ട്വൈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ അതായത് എച്ച് വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് സം ഓഫ് സം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ക്വ സം ഒരു ടു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇതാണ് അതാണ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എച്ച് വൈ അപ്പം ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും എച്ച് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എച്ച് വൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇതേ രീതി ഇത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമല്ല ഉടനീളം
ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം ലെങ്ത് വൈ എന്നും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് എച്ചും ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എച്ച് സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ വൈ വൈ യൂണിറ്റ് വൈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്മോൾ ഫിഗർ അല്ലേ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്മോൾ എച്ച് സൈഡായിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് സ്ക്വയർ അല്ലേ ആണ് അല്ലേ അതായത് സൈഡ് ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇത് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എച്ച് വൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആണ് ഇനി നോക്കി ഈ ഒരു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെയും കൂടി ഒരു ക്ലോസിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയും കൂടി ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനും വൈ ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഇത് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും വൈ ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വൈ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് വൈയും ഇത് എച്ചും ലെങ്ത് എച്ചും ബ്രെഡ്ത്ത് വൈയും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എച്ച് വൈ ആണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫുൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ എച്ച് പ്ലസ് വൈ ആണല്ലോ എച്ച് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ സൈഡാകുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ഇതും ഇതും ലെങ്ത് എത്രയാണ് എച്ച് പ്ലസ് വൈ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൈ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എച്ച് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏരിയകളില്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കേ ഇത് എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് വൈ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ഇത് എച്ച് വൈ ഇതും എച്ച് വൈ എച്ച് വൈ പ്ലസ് എച്ച് വൈ ഇനി എച്ച് വൈ പ്ലസ് എച്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എച്ച് വൈ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എച്ച് വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സം ഈ ഇക്വേഷനും ഇത് സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ജോമെട്രിക്കൽ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചു തന്നത് ഫിഗറോട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഏകദേശം ഇത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടാക്കണം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഫോമിൽ എന്ത് തന്നാലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നെയ്തി വെച്ചേക്കാം എക്സ് പ്ലസ് y the whole square is equal to h square plus y square plus 2 into h into y h square plus y square plus 2 into h into y അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ദോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച എച്ച് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു എല്ലാം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം നോക്കിയേ ആദ്യം എച്ച് സ്ക്വയർ
ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിഫ്റ്റി എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലസ് വൺ എന്നോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫിഫ്റ്റി വൺ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വേണം ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദെൻ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ വേണോ എഴുതിക്കോ പക്ഷേ സെയിമാണ് ഈസി കൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ എത്ര സീറോ വരും രണ്ട് സീറോസ് വരും പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആൻസർ വരും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോം ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെവൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെവൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സ്ക്വയർ എടുത്ത പോലെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു അതേപടി നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ ടു സീറോസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എത്ര വരും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരും ഓക്കെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയണത് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ നമുക്ക് യെസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇതേ രീതി തന്നെ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ എഴുതിയിട്ട് നാല് സീറോസ് അല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ആൻസർ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് വൺ നോട്ട് ത്രീ ദോൾ